ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸುಮುಖ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಡಿಸಾ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸೆಂಗೋಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಚೋಳ ಡೈನಸ್ಟಿ ಪಿ ಎಂ ಜೆ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಜಾರ್ಖಂಡಿನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಪಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಯಾವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಲಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪಟ್ನ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಲುಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬೇಕರ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನು ಯಾವ ದೇಶವು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ ಡಿ ಎವೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ದೇಶ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬಹುದು ಇದು ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಏನು ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಕಮಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂ
ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಗಳು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳೇನಿವೆ ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಈ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಈ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ಕಾರಣ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಈ ಕೊರೋಮಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತದೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರೋಮಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಯಾವ್ ಹೇಳಿ ಕೊರೋಮಂಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೊರೋಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಗೂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗ ಸಿಗದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಕೊರೋಮಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ಈ ಬೋಗಿಗಳು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋಮಾಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಕೊರೋಮಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೋಗಿಗಳು ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು ಹೀಗೆ ಕೊರೋಮಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌರಾಪುರಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತುಂಬಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳು ಒಟ
ಕವಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಕವಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ ಶಹನವಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಚು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಖನ್ನಾ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿ ರಾಕೇಶ್ ಮೋಹನ್ ಕಮಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಿತ್ರದ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ವರದಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡರ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಂಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅಹುಲ್ ಅಹುವಾಲಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕಮಿಟಿ ವಿಬೇಕ್ ದೇಬ್ರಾಯ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚು ಕಮಿಟಿ ಕನ್ನಾ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶಹನವಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಮಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇರಳ ಓಕೆ ಐದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೂನ್ ಏಳು ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಲಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೂಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್
ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಐದನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೋವಾ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿಜೋರಾಂ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾರತದ ಶೇಕಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಷ್ಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟೆನ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹದಿನೈದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ನ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಖಚಿತವಾದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರವು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಮಿಷನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇದಲ್ಲದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಲ್ ಎಂಡೇವರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ ವಿಧಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಹೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಈಗ ಏಕರೂಪದ ಸಂ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ನಿಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಅಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಮದುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ದತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ವಿಧಿಯು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ನಂಬಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಅಂಶ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಅದಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಾದ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಜಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಮತದಾರರನ್ನು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅದು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ
ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೋವಾ ಈಗ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಅದೇನು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಸೊ ಭಾರತದ ಈ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಆಯೋಗವು ವರದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಆಯೋಗವು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಆಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಅದರ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ಎಂ ಸಿ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನವೆಂಬರ್ ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ಥೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಪಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಧನ ಸಹಾಯದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಷರತ್ತು ಬದ್ದು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು
ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಗೋದ್ ಭರಾಯ್ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಣ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಂದರು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇದು ಯಾವ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಓಕೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ನೇ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಘೋಷಣೆ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹು ವಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಪಕ್ರಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರಿತಾ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸೊ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹಾಗೇನೆ ಭೂತಾನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನೇಪಾಳ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮೂರನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನ ನೆಪಿಡಾವಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಠ್ಮಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಐದನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಲಾಂಛನವು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ
ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆನ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನೂರ ಎರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಓಬಿಸಿ ಎಂಬುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಸುವ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪದವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಬಿಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಜನರನ್ನು ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಜನರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಇತರ ಮುಂದುವರಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಓಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಎನ್ಸಿಬಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಧಾನದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಓಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯೋಗವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಓಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಓಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹಿನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಳುವಿಕೆ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಎರ
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹಾಗೂ ರೋಗರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಸರ್ಬಿಯಾದವರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಇದಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವೆಟಾವಿಕ್ ಅವರು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವಾನ್ ಡೋಗಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿನ್ ಕ್ರಾಜಿಕೇಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸು ವಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಂಗ್ ಕಿನ್ ಹ್ಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋ ಕಾಟೋ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಪುಟ್ಸ್ ಇವರು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಡ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಜೊಕಿ ಖಕೋವಾಕ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಪ್ರೋ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ನದಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಸನ್ ಮುಕ್ತ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿಯಾನ ನಯ ಭಾರತ್ಗೆ ಸಪ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಟಾ ಗೌಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರಖಂಡ್ ಗೌಲಾ ನದಿಯನ್ನು ಗೋಲಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಗರ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ವಿರಿನ್ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹುಯಿಟೋಟೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯು ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮಪುರಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬರಹಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮಾಯೋನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಯಾವ ಹಡಗುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಕಾಶ್ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸುಮೇಧ ಮತ್ತು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ತೇಜ್ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಿಲುಕಿದಂತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಂಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಂದನೇ ಜನಜಾತಿಯ ಕೇಲ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ